లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ఏం చేస్తామంటే వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ గురించి చెప్పాము ఈ వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్లో ఏమో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే జీమన్ ఎఫెక్ట్ సో జీమన్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే స్టేట్మెంట్ ఏమైనా రేస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు టూ ఆర్ మోర్ దెన్ లైన్స్ స్పిప్ కావడాన్ని జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం సో జీమన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే వీళ్ళిద్దరు స్టెల్ అండ్ ఇయర్లాక్ ఇద్దరు కలిసి వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ తన ఓన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అనమాట ఓన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రిపేర్ చేశారు సో ఎక్స్పెరిమెంట్ దేనికోసం చేశారంటే ఈ వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ సో వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కనుక కంపల్సరీ జీమన్ ఎఫెక్ట్ని ప్రూవ్ చేయాలి జీమన్ ఎఫెక్ట్ని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమి ఏదో కొన్ని రేస్ వచ్చేసి మనము ఎలక్ట్రోమాటిక్ రేడియస్ని మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంటర్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చినటువంటి ఈ రేస్ ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్ట్గా స్ప్లిట్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట ఈ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని ఏమని చెప్పుకుంటాం మనము జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అనమాట సో ఈ జీమన్ ఎఫెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ తన ఓన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏమంటే మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్లో సిల్వర్ ఆటమ్స్ తీసుకుంటారు సిల్వర్ ఆటమ్స్ ఈ సిల్వర్ ఆటమ్స్ని హీట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ రేడియేషన్స్గా రిలీజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఇట్లా రిలీజ్ అయిపోతాయి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎంటర్ ఎంటర్ రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ ఆటమ్స్ ఛానల్ వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ రేలో డివైడ్ కావడానికి ఒక స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటారు అనమాట లేదా స్లిట్ అంటారు దాన్ని ఈ స్లిట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఈ లైట్ రేస్ ఇలా వస్తూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవి మాత్రం ఇట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఈ స్లిట్ ఉంది కదా స్మాల్ స్లిట్లో ఓన్లీ వన్ రే మాత్రమే బయటకు వచ్చేస్తుంది సిల్వర్ ఆటమ్ ఛానల్ ఒకటి మాత్రం బయటకు వస్తుంది అనమాట దీన్ని మరి కొంచెం నేవరో చేసుకోవడానికి ఇంకో స్లిట్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం కావాలంటే ఇంకో స్లిట్ ఈ టూ స్లిట్ ద్వారా ఎంటర్ అయినటువంటి ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ వచ్చేసి దీన్ని ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మనము ఎక్కడ పంపించాలంటే ఒక మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్లో తీసుకొచ్చి పెట్టాల్సి వస్తుంది మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమేమి ఉంటాయి మనకి నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ ఉంటాయి నార్త్ సౌత్ పోల్స్ అనమాట ఇది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి టూ పార్ట్స్గా తీసుకుంటారు ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఏమంటే హోమోజీనియస్ మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ ఒకటి ఇన్ హోమోజీనియస్ మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ ఒకటి హోమోజీనియస్లో మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే నార్త్ పోల్ ఎంతైతే స్ట్రెంత్ ఉంటుందో సౌత్ పోల్ కూడా అంతే స్ట్రెంత్ ఉంటుంది ఈక్వల్ స్ట్రెంత్ ఉంటారు రెండింటికి కూడా అదే హిన్ హోమోజీనియస్ ఫీల్డ్ అయితే కనుక ఏదో ఒక పోల్కి స్ట్రాంగ్ మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఒక పోల్కి వీక్ మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ హోమోజీనియస్ మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ని ఇదేమవుతుందంటే ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల ఇది ఎటువైపు కూడా అట్రాక్ట్ కాదు ఇటువైపు పోదు ఇటువైపు పోదు పోకుండా స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ మనకి కంటికి కనిపించదు సో దీన్ని మనము చూడాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఈ స్క్రీన్ ఆ స్క్రీన్ వచ్చేసి జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ తీసుకోవచ్చు మనం జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ ఏమైందంటే ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏమైతాయంటే ఈ స్క్రీన్ మీద పడినప్పుడు ఇక్కడ స్కిన్ రిలేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయంట మెరుపులు వస్తాయి ఇట్లా ఎక్కడైతే మెరుపు ఫామ్ అయిందంటుందో అక్కడ ఇట్లా స్ట్రైట్గా వచ్చినట్లేదు దట్ మీన్ ఈ స్పెక్టింగ్కి స్ట్రైట్గా ఒక మెరుపు వచ్చిందంటే కనుక ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ స్ట్రైట్గా జర్నీ చేసినట్లు అనమాట అది హోమోజీనియస్ తీసుకుంటే స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది అదే హిన్ హోమోజీనియస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమి ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఏమైతే స్మాల్ పార్ట్గా స్ప్లిట్ కావాలి 
ఆ స్పిట్ అయ్యే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే కానీ వెక్టర్ మోడల్ అటామిక్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లే అనమాట సో దానికోసం వీళ్ళు ఈ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటారు ఫస్ట్ హోమోజీనియస్లో ఎటువంటి స్పిట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఏం కనిపించలేదు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ హోమోజీనియస్ స్పేల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే సపోజ్ సౌత్ పోల్ స్ట్రాంగ్ ఉందంటే కానీ ఇక్కడ నిదానంగా ఇటువైపు బెండ్ అయిపోతుంది ఇట్లా దానికోసము ఇక్కడ ఇన్ హోమోజీనియస్ ఫీల్ తీసుకుంటారు అనమాట ఇది మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ దీంట్లో ఇంకో ఏం చేస్తారంటే దీనంతా కూడా నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయడం కోసము ఒక ఛాంబర్లో తీసుకొని ఏమా ఈ ఛాంబర్కి వ్యాక్యూమ్ పంపు తీసుకుంటారు ఈ వ్యాక్యూమ్ పంపు ఏం చేస్తుందంటే టోటల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అంతా కూడా పంప్ చేసి పడేస్తుంది అనమాట ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఎయిర్ ఉందంటే కానీ ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏం చేస్తే ఎయిర్లోకి అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఆడి అదృశ్యం అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట దానికోసం ఏం చేస్తారంటే దీనంతా కూడా ఒక వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్లో ఫిక్స్ చేసి పెట్టేస్తారు అనమాట సో ఇది మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ ఉండే మెయిన్ పార్ట్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఒక సిల్వర్ ఆటమ్ తీసుకుంటారు ఈ సిల్వర్ ఆటమ్ని ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్లో వేసినప్పుడు ఓవెన్ అంటే తెలుసు కదా హీటర్ అనమాట సిల్వర్ ఆటమ్స్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైతే డిస్టర్బెన్స్ జరిగి ఎలక్ట్రాన్స్లో డిస్టర్బెన్స్ జరిగి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ని మనం తీ ఓన్లీ వన్ రే అని తీసుకున్నప్పుడు నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే స్పిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పిట్స్ తీసుకుంటారు నేను టూ స్పిట్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఒక నేరో లైన్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ నేరో లైన్ ఏమవుతుందంటే హోమోజినియస్ ఫీల్ తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రైట్గా వస్తుంది ఇన్ హోమోజినియస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది బెండ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే బెండ్ అవుతుందో ఇది వీక్ అయిపోతుంది ఆ బెండింగ్ యాంగిల్ రైట్ చేసుకుంటూ పోయినామంటే ఏమవుతుంది స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైన్స్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే కానీ అంటే ఏమి వెక్టర్ అటామిక్ మోడల్ మనం చూడాలంటే కానీ ఇక్కడ ఈ పార్ట్లు తీసుకొచ్చిన వాటి ఏమి ఇన్ హోమోజినియస్ ఫీల్ తీసుకోవాలి ఇన్ హోమోజినియస్ ఫీల్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మొత్తము ఇదంతా ఒక వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్లో ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది కన్స్ట్రక్షన్ మెయిన్ మెయిన్ పార్ట్స్ తెలుసు కదా ఇక్కడ సిల్వర్ ఆటము ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్లో ఉంటుంది స్ట్రిట్స్ తీసుకోవాలా ఇన్ హోమోజినియస్ వ్యాక్యూమ్ ఫీల్ తీసుకోవాలా తర్వాత ఒక స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలా దీనంతా కూడా ఒక వ్యాక్యూమ్ పంపులో పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ దీన్ని ఇంకా వర్క్ ఏం జరుగుతుందంటే సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్లే ఈ లైన్స్ వచ్చేసి ఇట్లా ఓన్లీ వన్ వన్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఫామ్ అయిపోయి ఇక్కడ బెండ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ బెండింగ్ యాంగిల్ని మనము తీసుకొని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ డిస్టెన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంది మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ మెయిన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏమి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఇది మెయిన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఇదేమి ఇది చెప్పండి ఎస్ అంటే ఇక్కడ ఏమి డిస్ప్లేస్మెంట్ యూ అంటే ఇన్షియల్ వెలాసిటీ టీ అంటే ఇక్కడ ఏమి టైమ్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏమి యాక్చువల్గేషన్ సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం చేసుకుంటాం డి అనుకుందాము డి అనుకుందాం ఓకే తర్వాత ఇది స్ట్రైట్ కాకుండా ఇట్లా బెండ్ అయిందంటే కానీ కంపల్సరీ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్షియల్ వెలాసిటీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమైపోతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ డి అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ జీరో అయినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఏమైతే మనకి ఆఫ్ ఇదంతా జీరో అయిపోతుంది యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వైర్ యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వైర్ అదే ఈ ఇదంతా జీరో అయిపోయినప్పుడు ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వైర్ మాత్రమే మిగిలిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకు కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలా యాక్చువలేషన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా అలాగే టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా టైంని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా ఆ టూ ఈక్వే టూ వాల్యూస్ని మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి ఆ ఈక్వేషన్స్ దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్లో ఫోర్స్ వాల్యూని ఏం రాసుకుంటాం మనము ఫోర్స్ వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం మనము మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్లో ఫోర్స్ వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం మనం ఎంబి వస్తుంది ఎం బి వచ్చేస్తుంది ఎం అంటే ఇక్కడ మ్యాంటిక్ ఫోల్ స్ట్రెంత్ బి అంటే మ్యాంటిక్ ఇండక్షన్ వాల్యూ మ్యాంటిక్ ఇండక్షన్
ఇండక్షన్ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోతుంది చేంజ్ ఇన్ ఇండక్షన్ వాల్యూని ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట దీన్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో రాసుకున్నాం అంటే ఏమో మనకి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏమి వస్తుంది మూవీఎల్ డిబి బై డిఎక్స్ టువెల్ కాస్ట్ హీట్ అయిపోతుంది టువెల్ కాస్ట్ ఇది ఫోర్స్ అనమాట కానీ న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారము ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకుంటే మనం న్యూటన్ సెకండ్ లా ఏం చెప్తుంది ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ దెన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది అంటే ఎఫ్ బై ఎం వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఎఫ్ వ్యాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం దీన్ని దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి అప్పుడు యాక్సిలేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఏమొస్తుంది దాంట్లో ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బదులు ఏం రాస్తాం మనము చెప్పండి ఎఫ్ బదులు ఏం రాస్తాము ఎంఎల్ డిబి బై డిఎక్స్ ఇంటూ టువెల్ కాస్ట్ ఈ టాప్ బై ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎం వస్తుంది ఇక్కడ ఎంఎల్ అంటే మ్యాంటిక్ ఫోల్ స్ట్రెంత్ అది ఇక్కడ ఎం అంటే మాస్ ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ యాక్చురేషన్ వచ్చేసింది మనకి ఇంకేం కావాలి మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నప్పుడు యాక్చురేషన్ వచ్చేసింది ఇంకేం కావాలి మనకి టైం కావాలా టైం కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటాం మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో తెలియదు ఆ డిస్టెన్స్ ఏం తీసుకుంటామంటే ఎల్ అనుకోండి బా ఇక్కడ టైం టీ అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంతో అంత వెలాస్టీ వస్తుందో ఆ వెలాస్టీ ఏం చెప్పుకుంటాం మనము బి అనుకోండి సో టైం ఫామ్లో ఏమి టైం ఫామ్లో చెప్పండి డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ వస్తుంది డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఎల్ ఉంది సో ఇప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై వి వచ్చేస్తుంది డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎల్ తీసుకుంటున్నాము వెలాసిటీ వి అనుకుంటున్నాము అప్పుడు టైం ఏమి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎల్ బై వి వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నప్పుడు ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాము టైమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం ఆ రెండు దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసేసుకోండి దెన్ డి ఈక్వల్ టు ఏమి వస్తుంది మనకి హాఫ్ ఇంటూ ఏ అంటే ఏముంది యాక్చురేషన్ ఏమి వచ్చింది చెప్పండి ఎంఎల్ డిబి బై డిఎక్స్ టువెల్ కాస్ట్ ఈ టాప్ బై ఎం ఇంటూ టీ అంటే ఏమి వచ్చింది మనకి ఇట్లా టీ చెప్పండి వాల్యూ ఎల్ బై వి టీ స్క్వైర్ ఎందుకు అటెంట్ చేసుకున్నాం ఎల్ బై వి హోల్ స్క్వైర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా ఎవరి మీద డిపెండ్ అయిందంటే ఈ తీటా మీద డిపెండ్ అయింది ఈ తీటా రైజ్ అయ్యకుంటే వచ్చింది అనుకో ఇంక్రీజ్ అయ్యకుంటే వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఇది బెండ్ అయితే లాస్ట్ ఒకానిక్ స్టైల్ ఏమవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్ట్గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్ట్గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది సో ఈ ఫినామిన అని చెప్పుకుంటే మనం వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ అంటాం సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ అంటే క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమని చెప్పుకుంటామంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ బై స్టెర్న్ అండ్ గెర్లా ఇద్దరు ఎక్స్ప సైంటిస్ట్లు వీళ్ళు ఇద్దరు అర్థమైతుంది ఒట్టో స్టెర్న్ అండ్ గెర్లాక్ అనమాట వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారు ఫైనల్గా వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట ఇది జరిగే ప్రాసెస్ ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ రాయండి తర్వాత వర్కింగ్ రాయండి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది రాయండి తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ డిరివేషన్ పార్ట్ చేయండి ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎవరి మీద డిపెండ్ అయ్యేది మెయిన్గా తీటా మీద పెరిగి ఉండేది తీటా ఇంక్రీజ్ అయితే డి ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట తీటా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ యాంగిల్ రై డౌన్ అయ్యకుండా పోతే ఎనర్జీ లాస్ అయ్యకుంటే వస్తుంది ఎనర్జీ లాస్ అయితే లాస్ అయితే ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్గా పాల్గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట దీన్ని ఏం చెప్పుకుంటాం మనం వెక్టార్ అటామిక్ మోడల్గా చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఇది ఇక్కడ వరకు రాసేది చాలు ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ వరకు రాసేస్తే